Mwana Julius Kalanga Raiza atafatiwa na mheshimiwa Sixtus Mapunda. Mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia budget asubuhi ya leo. Mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kujadili budget ya nchi yetu katika mwaka wa fedha huu tunaoanza. Mheshimiwa speaker mimi naungana na waliotangulia kuipongeza wizara kwa ujumla wake na serikali kwa juhudi ambazo wameendelea kuzifanya katika kusaidia uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa speaker lakini nianze kwa maneno machache ya wachangiaji wa asubuhi wanasema serikali yetu rais wetu amekosa washauri wazuri ndio maana uchumi wetu hauendi vizuri na maneno mengine. Lakini mheshimiwa speaker wewe ni shahidi kwamba katika muda wa miaka karibu miwili bunge hili limekuwa likishauri serikali mambo mengi ya msingi na serikali imeyasikia na imeyafanyia kazi. Serikali hii ina wataalamu na washauri wazuri ndio maana leo tunajivunia gawio la Airtel kwa historia ya nchi yetu na kupata hisa hiyo ambayo serikali imepata. Hao ndio washauri. Rais hafanyi kazi peke yake. Serikali hii ndio imesababisha ushauri wao ndio umesababisha sasa hivi serikali inapokea gawio katika mashirika ya serikali ambayo yalikuwa yakijendesha kwa sara. Kwa nini tusitambue michango ya watumishi wetu wanaosaidia nchi? Rais kazi yake ni kusimamia lakini wako watumishi wetu wanaofanya kazi kumshauri rais na mambo mengi yamefanyika kwa kipindi hichi ndio maana tunajenga reli ndio maana tumefufua shirika ambalo la ndege ambalo limekufa kwa zaidi ya miaka ishirini. Ukisema hakuna washauri wazuri nadhani hatuitendei haki nchi yetu. Ndio maana hata kodi ambazo tulikuwa tumezilalamikia zimefutwa na serikali hii kwa sababu ya ushauri wao. Lakini baya zaidi wako wanaohoji kwa nini rais amekutana na watumishi sijui watu gani sijui wafanyabiashara. Rais huyu ni rais wa Tanzania wa nyonge wa taifa hili. Anayo haki na wajibu wa kufanya alichokifanya na wote tumpongeze. Ni historia katika nchi rais kuja kuongea na watu wachache na wachini kabisa. Huyu rais ni wa mfano. Ndio maana yeye anachojali ni watu wake. Amepigiwa kura kama wabunge hapa. Lazima akutane na wapiga kura wake wakati wote tumpongeze rais ambaye ameona ikulu ni sehemu ya Watanzania na sio sehemu yake peke yake. Alafu watu mnakuja hapa mnahoji yetu kwa nini rais amekutana na wafanyabiashara? Huyu ni rais wa mfano, ni rais wa wanyonge, ni rais anayeonyesha kwa vitendo kwamba anajali maslahi ya Watanzania bila kujali hadhi yao ya kiuchumi. Mheshimiwa speaker, hii lazima tujifunze kujifunza kwake. Ni wabunge wangapi wanakutana hata na wapiga kura wakitongoji? Rais huyu amekutana na wafanyabiashara wa kila wilaya historia hiyo amekutana na makatibu tarafa historia hiyo na wafanyabiashara wa madini historia hiyo ndio rais tunaimtafsiri kama rais wa wanyonge wa taifa hili tumpongeze tumtie moyo anafanya vizuri Mheshimiwa speaker mimi naomba niseme maeneo machache ya kushauri katika budget Tumezungumza habari katika kitabu cha waziri ukurasa wa na moja. Waziri anasema hivi Katika kuendeleza azma ya kujenga uchumi wa viwanda katika mwaka wa 2019 serikali itakijika katika kuvunia uwekezaji zaidi kwenye viwanda vilivyotumia malighafi zinazopatikana nchini kwa kama vile masao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu na madini. Nataka nimuulize waziri kiasi gani mmetenga kwa sababu kuzungumza ni jambo moja lakini kuwekeza katika maeneo hayo ni jambo lingine na mheshimiwa waziri lazima tujifunze kwamba serikali haiwezi mheshimiwa speaker kuwapa wananchi mmoja mmoja fedha kwa ajili ya kujenga kilimo kwa ajili ya kuwekeza katika mifugo lakini lazima serikali itengeneze miundombinu na mazingira wezeshi ili watanzania wanaweza kuwekeza wawekeze katika maeneo hayo ni kweli mnazungumza maneno ya kuwezesha kilimo lakini kiasi gani ambayo serikali imetenga kwa ajili ya mazingira wezeshi katika sekta ya kilimo katika mazao yale ya kibiashara ikiwepo pamba na mazao mengine kama chai kahawa na mengine mengine kama hayo kama hatuwekezi katika maeneo hayo hatuwezi kwenda mheshimiwa speaker mimi naomba nishauri serikali katika eneo hili moja ya tatizo kubwa linaloikabili sekta ya kilimo kwenye nchi yetu ni mambo makubwa matatu 
moja upatikanaji wa mvua ya uhakika ambayo imekuwa shida. Tunataka serikali na wizara ituambie tunafanya nini kuhakikisha kwamba maji tunayepoteza ukiwa unaenda Dar es wakati wa masika haipitiki barabara yetu kwa sababu ya mvua na maji mengi. Serikali ingefanya mchakato wa kukusanya hali ya maji ili kujenga bonde hilo ikawa ni zone ya umwagiliaji na tukawa na kilimo chenye tija kwa ajili ya masuala ya Tanzania. Kuliko kupoteza haya maji bure mengi ambayo kwa kweli wakati mwingine yanatuletea maafa. Lakini jambo lingine upatikanaji wa pembejeo kwenye nchi yetu imekuwa donda sugu. Mheshimiwa spika naomba serikali na hili katika hili bunge tukubaliane. Tunataka serikali wakati wa maazimishi majumuisho mtuambie mnafanya nini kuhakikisha pembejeo za hakika zinapatikana kwa wakulima. Kila mwaka tunaletoa pembejeo feki lakini serikali haiwachukuli haki hatua wale wanaotusababisha pembejeo hizo na serikali imeondoa ruzuku katika pembejeo tunapata wapi pembejeo ili wakulima walime kwa haki na kwa ustawi wa taifa hili serikali haiwezi kulima lakini itutengenezee mazingira rafiki ili tuweze kulima kwa tija wakulima hawajui wanapata pembejeo serikali mnafahamu nini mikakati ya kwenu kuhakikisha kwamba pembejeo tunazipata kwa gharama zetu wenyewe wakulima sio kwa gharama zenu lakini hatuzipati kila mwaka mnasema mnawashukulikia waliotuletea feki alafu mwaka huo nani anatufidia sisi wa kwa kwamba tumepata hasara na serikali hiyo ambayo wako kule chini wanaosimamia hizo pembejeo kwa nini hawachukuli hatua lakini la mwisho mheshimiwa speaker mimi naomba kwa niaba ya wafugaji wa nchi tumeona tozo nyingi mmefuta tunawapongeza sana lakini tozo mlizofunga mlizofuta ni za wafanyabiashara wa viwandani sisi wafugaji wa chini Tunatozwa mnayetutoza kila ngombe shilingi 1030 tunavopeleka ngombe Kenya au kutoka nje ya nchi na huku hakuna masoko mtuhurumie katika eneo hilo tumehangaika na wizara sasa tumeleta kilio chetu mheshimiwa waziri wa fedha msipatusikiliza tutaenda kwa rais na rais atafuta hiyo tozo kwa nini mchaji mfugaji wa kawaida ngombe zake anaenda kuuza Kenya mnamwambia kila ngombe alipe 1030 hiyo ngombe tumefuga pamoja hiyo ngombe tumelisha pamoja hapana tunagawanaje faida F30 ni za ogani nchi hii ambao mnachaji 1030. Ngombe peke yake 1030 kichwa cha ngombe mmoja ukipeleka Kenya. Hii si sawa. Mtu ondolee tozo hiyo tugawane nusu, mchukue shilingi 1500. Mheshimiwa spika haiwezekani 1030 kila ngombe mmoja ukipeleka Kenya unalipa 1030. Kwa nini? Mbona hamna utaratibu? Alafu huko kwenye mashauri umelipia 2700, umelipia si 1500, nyingi ya kutosha. Hii tozo naomba serikali ipunguze bei. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwango.